Девчонки, всем большой привет! Алиса, поздоровайся! Стесняется. Мне очень приятно, девочки, что вы спрашиваете, почему же нет новых видео. Потому что а, такие комменты и сообщения очень мотивируют на то, чтобы взять камеру и снимать. На самом деле, вот стоит парочку дней не поснимать, то какой-то вот этот вот... Азарт, запал, он куда-то исчезает. Тем более, что особо каких-то новостей у нас не было. Диван, как видите, нам еще не привезли. Опять мы стол туда поставили. Но сегодня вроде бы звонили, сказали, что привезут в 5, после 5, точнее, вечера. Поэтому ждем, надеюсь, что в этом видео уже действительно он будет. Похоже, Алиса хочет спать, и Леша ее это время пока... У него был такой незапланированный отпуск в этом месяце. Приучил ее засыпать на ручках. Поэтому сейчас даже не знаю, как ее укладывать. У меня спина болит такую тяжеловину. Да, такую тяжеловину таскать. Мне вообще-то тяжело. Лизочка, так не делай больше никогда. Хорошо? Да, и сегодня еще планирую собрать елку, убрать. Потому что стол будем сюда переставлять, как я и говорила. У Русланчика начались каникулы, то есть здесь, в Ставропольском крае, не знаю, как в остальных регионах, в феврале дополнительные каникулы до 13 числа у него получается. Отдых дома будет. И также мне поступил очень интересный запрос вообще поделиться мнением о пареограмме 2100 о наших впечатлениях, вообще показать, что сдают. Мне очень понравился этот запрос, но я думаю, что будет правильнее снять его в конце учебного года, чтобы уже более, так скажем, четко сформулировать свою точку зрения по этой программе. Пока они идут просто какими-то семимильными шагами. Они уже пишут в тетрадях с широкими полосками, то есть для меня это вообще шок. Ну а я занимаюсь обычными делами. Вот тут у меня гороховый супчик варится. Не поленилась в прошлый раз, и Леша мне немножко помог. Сделала сразу кучу зажарки уже, то есть готовый лук с морковкой обжаренный. Ну, вот, грибные супчики я добавляю в гороховый, фасолевый. И очень удобно, не нужно пачкать сковородку, опять это все чистить, резать. Заморозила, достала из морозилки. Сейчас часть прям в супчик добавляю. Перекипятит и зажарка уже готова. Алисия сварила капусту с картошечкой, перемолола. Но вчера она неплохо так кушала, сейчас еще буду кормить. Ребенок проголодался. Да? Вроде бы два часа назад кашу съела целую большую тарелку. Но у нас она такая обжорка. А вот этих овощей хватает, ну не знаю, полтора часа максимум, потому что они особо сытости ей не дают. Что там, капуста, картошечка вареная? Давай, Алиса. Сейчас Алиса начала плеваться брокколями и цветной капустой. Вот буквально там пол баночки съест, потом начинает плеваться. Фруктовые кушает до сих пор хорошо она. Также любит каши, супчики. Алиса! Ёшкин, кошкин. Она уже капризничает, хочет спать до этого. Она, наверное, часа полтора или даже два игралась сама с собой. Там в комнате в детской я ей накидала игрушек. Ну, как обычно у нас детская, это поле буя. Там куча игрушек, вечный бардак. Ну, вот детки, им, им это нужно просто. Так, зубов, кстати, так и нет. И даже и вот это время мне казалось, что они лезут. Вроде бы там и беленькое что-то было. Нет, это, короче, было все обман зрения. Я не знаю. Мне хотелось это видеть или что. Или я просто там с чем-то другим спутывала. Ну, не было. Оказалось, что нет зубов. Так что Алиска у нас только с двумя нижними зубками. Руслан у нас, как всегда, мусовик затейник. Только он может Алису до смеха такого истеричного довести. Как там было, Алиса? Вот тогда. Ну все, она сейчас будет отвлекаться на елку. Я сегодня уже две игрушки стырила с елки, и такая на меня смотрит, типа, вижу я, не вижу. 
Фу, девчонки, вот, наконец-то это произошло. Диван установили. Так вот он выглядит, это каркас. Здесь будут подушки, как вы можете понимать. Здесь вполне Мама, можно давай. уместиться для сна. Ну, отцепи мой тапочек, Руслан. Ладно. И сумку на место убери, пожалуйста, потому что она мне живая нужна. Все. А зачем я ей буду еще арестовать? Не надо. Достаточно много места для хранения здесь. И здесь я уже показывала, но еще раз покажу. И, в принципе, здесь можно спокойно спать, если кто-то приедет. Вот здесь вижу, надо вытереть пыль, грязь. Так. так, общий вид. Конечно, фартук здесь очень нужен, но пока, пока вот так вот у нас. Такая вот конструкция, в принципе, то, что я хотела, то, что было у меня в голове. Единственное, честно скажу, я просто уже перегорела. Вот когда, знаете, ждешь, 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 и это все время откладывается, откладывается, потом уже такое настроение пофигистическое, что уже вот привезли бы они сегодня, не привезли, мне уже как-то все равно было. Очень довольна, что спинка практически идет по одному размеру со столом, со столешницей, сразу получается такая как цельная конструкция, да, соединяющаяся. Когда гости, можно сюда стол придвигать, и будет много места. Здесь поместится человека три, даже если потеснится четыре, в принципе. Но пока мы стол вот сюда будем ставить. У нас сейчас вот эта тумбочка страшная наша, но мы планируем круглый стол. Для нашей семьи, в принципе, круглый вполне подойдет. Потом можно будет его раздвигать, как он же овальным становится, когда раздвигаешь, то и представлять сюда на какие-то, может быть, праздники. Вот так вот, ребят, сейчас буду здесь убирать, поэтому не наводила здесь порядок. Уже на всех вертикальных поверхностях почему-то начинает складываться какая-то ерунда. Закон притяжения вертикальных поверхностей. Наверное, вот этот венок все-таки оставлю, потому что вот этот шнур торчащий смотрится хуже, чем венок. И вот так вот все выглядит. Уолиски опять высыпали, точнее не высыпала, а покраснели щечки. Я уже не знаю, она ничего не ела. И на ручках вот у нее краснота появилась. Она ничего не ела такого нового совершенно. Я уже не знаю реально, что что ей давать можно, что нельзя, когда она ест, 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 все такое диетическое и потом бац. А мы тут решили отметить появление дивана у нас в квартире и купить что-нибудь вкусненькое, даже несмотря на то, что уже сейчас далеко за 6 вечера. Леша купил тортик, называется Усладов. Да, я тебя попросила, да. Но я сказала что-нибудь сладенькое, а когда Леша говорит что-нибудь сладенькое, он берет всегда что-то большое сладенькое. Так, Алисочка, тебе тут соки, бананы, а Руслану растишки. растишки. А тебе сок. Будешь сок? М -м, ты хочешь проверить, сколько денег мы потратили, да, дочь? опять. Только не надо облизывать. Это хорошо? Не, не надо. Алис. Алис! Это что такое? Пальчик тут твой проклюнулся. Это Русланчик. У тебя нельзя, Алисюня. Тебе нельзя. Все, пошла, пошла проверять, что там принесли. Я помню себя в детстве. Это такое счастье было поковыряться в сумках, которые мама там с базара принесла. Тут для счастья нужно было. Это твое, Алиса, да? Привет, какие ее стульчики? Да? Где твое? Отвечается. Да, а пок показывай. Да, показывай. Да, вот такая. Ой, как Алисе нравится. Да, Алиса? Она нас полюбила с этими подушками играть. Кидает их, прыгает на них. Давай тебе шляпу сделаем. 
Шляп. А я как-то себе шляпу делаю, и как смешно было. Шляп. Шляпу ты забираешь? Ой, не падай. Смотри, страх потеряла. Алиса. Нельзя, Алиса. Нельзя. Алиса, нельзя. Нельзя. Алиса. Алиса. Алиса думает, если я тихо постою, меня не увидят. А -а -а -а. Вон, смотри, сколько все там валяется на полу. Иди там, пошурши. Алиса! Я все вижу, Алиса, нельзя. Алиса, а? притворись снеговиком там под елочкой. Алиса, я все вижу. Нельзя, Алиса. Прикат, как она там замирает, а? типа, а, меня не видно. Алиса, нельзя. Всем приветик! Сегодня у нас уже суббота, и мы занимаемся чаепитием. Леша доедает торт после гостей, и мы сидим тут сейчас, в общем, проводили гостей. А, так получилось а, классно, что девочка, которая со мной в роддоме лежала, когда я еще Руслана рожала, мы с ней так поддерживали связь, и теперь они покуп... купили уже квартиру, получается, прям по соседству. Так что вот так вот этот... Перспективный у нас называется район, перспективный район, здесь это, район встреч и свиданий, очень много знакомых у нас здесь живет, и даже родственники Зеленчука, Лешиного, по соседству, который, да, двоюродный брат? Троюродный. Брат, с которым они там росли, играли. В одном доме. Теперь да. живет с нами в одном, доме, в, сосед... да. в одном доме, в соседнем подъезде. В общем, мы тут пьем чаек, и я читаю комменты и ржу. Сейчас я вам прочитаю. Не знаю, видимо, мое видео куда-то попало в похожие. Иногда бывает, что всплывает где-то в похожих и обрушивается на канал, на видео какие-то такие вот, типа хейтеры. Лиана Лианка, просто ты жирненькая, поэтому на тебе ничего не сидит. Ну, спасибо за то, что вы написали не жирная, а жирненькая. Это как-то прям смягчает, даже, даже и не обидно поэтому стало. Олеся Рейман, тебя не платье полнит, а пирожки по ночам. Олеся, ты просто ясновидящая. Олеся, специально для тебя. Целая тарелка пирожков. Сижу, лопают. Ты просто Гуру. Это... Гуру, шаман гуру, да. И еще Олеся написала, заткните ее. <свят> Противнейший голос. Мялка вишня. Не, мелка вишня. Не слушайте это. Ага, все, что она говорила, полный бред, много воды и смысла ноль. Это видео про хулахуп. И вроде бы я там все по делу говорила свой опыт и в принципе ничего воды я там кстати и не лила даже Спасибо. вот в принципе и все это самые такие отвратные комменты которые у меня появились наверное за последние три месяца если не больше потому что как-то на моем канале э, мало такого негатива появляется я с одной стороны радуюсь 
А с другой стороны тоже радуюсь. Да? Ну, не знаю, зачем, зачем я сказала, что с одной стороны. Да. Я вообще радуюсь, что такого негатива мало. Такие комменты меня только смешат и вообще никак не трогают. Зато вот меня трогает вот этот вредный ребенок, который не дает маме видео снимать. Наверное, на этом, девчонки, подвожу свой влог к концу. Спасибо большое, что вы его ждали. Спасибо, что смотрите нас. И увидимся в других видео. Пока-пока.